सुन्नत नई सुधु दावतीर में हो मन सुन्नत नई सुधु खावशिष मधुपन अरु किचु सुन्नत आछे तुमी जानो की जान ले उजीबोनी कोखुनु तामानो की आरु किचु सुन्नत आछे तुमी जानो की जान ले उजीबोनी कोखुनु तामानो की जिनिसल पृथ्वी मैं पृथ्वी का चालनारूहर दरकार से शब्द पृथ्वी चलते जो मानस बृथ्वी ध्वस प्रत्येक जिन तो बोझान चेस्ट कर लगे गोटा विश्व जगत के शुभ आल्ला प्रकृत सत्य शब्द बलार कारण तो आल्ला के चेना खोजा दायित्व नहीं अवश्य आज चिंता मैं मानुषर कर टिकारे हिंदू धर्म ईश्वर देवता आरोप मारामारी कर पचंद घटना ध्वसते मंत्रा मानुषे 
যদি বলা হয় তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে না নেই পরে কথা তেত্রিশ কোটি দেবতা বা ঈশ্বরের নামগুলো লিখে একটা ধর্মগ্রন্থকে রেডি করো মনে দেখবে কতখানা বা কত খণ্ডের শুধু ধর্মগ্রন্থ লাগবে ঈশ্বরের নাম দিয়ে সে বাস বা বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই প্রথম কথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আমি যতটা করেছি বা হিন্দু ধর্মে যেটা ম্যাসেজ বারবার করে বলা হয়েছে ঈশ্বর একজন ঈশ্বর অনেকজন নয় শুধুমাত্র কয়েকটা নমুনা সময় সংকীর্ণের জন্যই শ্রীমদ ভাগবত গীতা পদের অধ্যায় সাত শ্লোক নম সতেরো শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট হয়ে বলছেন একই ভক্তির বিশেষ সাথে যিনি একজনের ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে তিনি হচ্ছেন বিবেকবান তিনি হচ্ছে বুদ্ধিমান শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় নম্বর আঠারো শ্লোক নম ছেষট্টি ईश्वर एकजन ईश्वर अनेक जन नये अनुसंधान कर ईश्वर के खोज जाके पेले परम शांति स्थान शस्तमा जाके पेले परम शांति बाबा शांति इसलम যাকে তুমি যদি খুঁজে পাও ঈশ্বরকে একজনকে তবে তুমি কি পাবা ঈশ্বর অর্থাৎ ইসলাম পাবা স্থানাং প্রাপন সাথে শস্যতামা আর তুমি শস্যত জীবন পাবা অর্থাৎ মৃত্যুর পর তুমি শস্যত জীবন পাবা মানে মন্ত্রের দিকে তুমি যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে অনেক কিছু বলা সম্ভব তবে সবাই সংকীর্ণতার জন্য আপনাকে সবাই শান্তি কিছু আপনাকে বলে যাচ্ছি হিন্দুদের আরেকটি ধর্মগ্রন্থ আছে যেটা নাম শ্বেতা সূত্র পুনিষাদ छ पवित्र আর হিন্দু ধর্ম কথা তিনটে থেকে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম তাদের কবি কুল আল্লাহ এক অদ্বিতীয় যদি ঋগ্বেদ পাওয়া যায় মন্ডল এক শুক নম্বর চৌষট্টি মন্ত্র নম্বর ছেচল্লিশ এবং ঋগ্বেদ মন্ডল আট শুক নম্বর এক মন্ত্র নম্বর এক এতই বার বিভিন্ন জায়গাতে এত কথা বলছে যে ঈশ্বর একজন অনেকজন নয় এক কাম সর্বিপ্রবাহি সত্য একজন ঈশ্বর একজন জ্ঞানের ঈশ্বরকে অনেক নামে ডেকে থাকে সত্য কি ভাবে ঈশ্বর একজন জ্ঞানীরা কি করেন অনেক নামে ডাকে स्वामीर हिंदू धर्म प्रमाण पे गल ईश्वर की मन एर अथवा 
না দ্বিতীয়া না তৃতীয়া না চতুর্থ না পুচ্যতে না পঞ্চম না ষষ্ঠ না সপ্তম না পুচ্যতে না অষ্টম না নবম না দশম না পুচ্যতে তবে দাম নিগাতাম সাই একই একই হাম এর চেয়ে কাটা কাটা করে বলার মানে দরকার নেই ভাই আপনারা সকল বুঝতে পারছেন যে ঈশ্বর দুজন না তিন না চার না পাঁচ নয় ছয় সাত আট নয় দশ নয় তিনি একজন যিনি গোটা বিশ্বদেরকে সৃষ্টি করেছেন ईश्वर अनेक जन नये सत्य देखी ईश्वर एक जो एटे समस्त मानुष जो विश्वास हई अवश्य सकले যে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী হবে এমনটি নয় তবে আমরা একটা ধর্মের দিকে চলে আসতে পারি যদি খ্রিস্টান ভাইরা আমাদের এলাকাতে খুব কম তার জন্য আমরা খ্রিস্টান ধর্ম থেকে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই কয়েকটা রেফারেন্স শুধুমাত্র এটাই যে গসপলক মাঠ বারো অধ্যায় উনত্রিশ অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্ট পরিষ্কার ভাবে বালিস্তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন শ্যামা ইসরা ইল আপনার হাত আপনার ঘর যে ইসরার বাসী তোমরা শোনো যে আমাদের ঈশ্বর প্রভু তিনি কেবলমাত্র একজন এটা যিশু খ্রিস্টের বাণী शुद्ध রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন 
ওই যে বাপি মহিষি কেন ইস্যু সত্যি যদি জন্মগ্রহণ করে ওটা কোন ঈশ্বর নয় আর যদি ঈশ্বর নয় মুসলিম থেকে মসজিদটা পেয়ে যান যদি ঈশ্বর থেকে নাই হবে মসজিদটা আমাদের সমস্যা কোথায় শ্রীকৃষ্ণ যাকে হিন্দু বাড়া পৌরাণিক মতবাদের হিন্দুরা যারা বিশ্বাস করে তিনি ঈশ্বর আসলে শ্রীকৃষ্ণকে জন্মগ্রহণ করেছে হ্যাঁ মা যশোদার বলে জন্মগ্রহণ করেছে কংসের ঘরে জেলখানাতে জন্মগ্রহণ করেছে তা বলে বোঝা গেল যে না শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর না কেন শ্রীমদ ভাগবত গীতাতে কৃষ্ণ বলেছে যিনি ঈশ্বর হবেন তিনি কোনো জন্মগ্রহণ করবেন না এখন ধর্মগ্রন্থ মানব না প্রচলিত বিশ্বাস মানব আমরা তো বলি ধর্মগ্রন্থ মেননি দুই যিনি ঈশ্বর হবেন তিনি কোনো মৃত্যুবরণ করবেন না আল্লাহ সাল্লা বলছেন পবিত্র কোরআন সেটা বাতা শোনা তুই আত্মাদেশ পঞ্চান্ন যেটা আয়তাল কুরসি আমরা জানি আল্লাহ যিনি আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোনো কষ্ট নেই তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী পবিত্র বলছে আর রহমান সোলো পঞ্চান্ন আত্মা ছাব্বিশ এবং সাতাশ কুলিকাম এবং সমস্ত কিছু ফানা হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তার অঝন তার এই মুখমণ্ডল এটা ব্যতীত সুরাত কাসাসমর অষ্টশী আট নম্বর সুরাত কাসাসমর আঠাশ এক নম্বর অষ্টশী আল্লাহ সাল্লা একই কথা বলছে কুল্লুসাইয়ুন হালাকা ইল্লা অঝুন যে সমস্ত কিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে শুধুমাত্র আল্লাহ অঝুন আল্লাহর এই মুখমণ্ডল আল্লাহ ব্যতীত তারপরে বোঝা গেল যিনি ঈশ্বর হবেন তিনি কখন মৃত্যুবরণ করবেন না প্রশ্ন আমরা ছুটে দেব খ্রিস্টান বা হিন্দুকে যে ভাই আপনার ঈশ্বর কি আসলে মৃত্যুবরণ করেছে তো খ্রিস্টানরা বলে হ্যাঁ আমরা আমাদের ঈশ্বরকে মেরে ফেলেছি মানে যিশু খ্রিস্টকে মেরে ফেলেছে দশ লাখ জনপদের বিশ অধ্যায় এক থেকে ছয় অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্টকে তাদের দাবির যে তিন দিন কবরের মধ্যে থাকতে হয়েছে একদম তিন দিন যখন রবিবার সেই দিন আমার কবর থেকে সকালবেলা উঠে পড়েছে কে ঈশ্বর উঠেছে তিন দিন মানে মারা গিয়েছিল কে মেরেছে তো মানুষ মেরে ফেলেছে নন্সেন্স মানে একটা চিন্তা করে দেখেন যে ঈশ্বরকে মেরে ফেলেছে মানুষ তিন দিন কবরে ছিল তো ঈশ্বরকে যদি তিন দিন কবরে থাকতে মারা মানে মৃত্যুবরণ করেছে তো গোটা বিশ্বের কাছে চালালো কে কে পরিচালনা করলো আর ঈশ্বরকে মেরে ফেলেছে ঈশ্বর তিন দিন পরে উঠছে তো ওখানে কি দরকার প্রথম দিনে উঠতে পারত কথা বুঝতে পারছেন তো পবিত্র কোরআন বলে যিনি ঈশ্বর হলেন তিনি কোনো মৃত্যুবরণ করবেন না অথচ ঈশ্বরের বিষয় না আমরা মানুষ হয়ে মেরে ফেলেছি আবার যাই হোক মেরে টেরে ফেলল আবার বলছে হ্যাঁ যিশু খ্রিস্ট হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে আমাদের পাপের বোঝা নিয়ে আমাদের পাপের বোঝা দিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আমাদের কোনো পাপ নেই বুক অফ করেন্থিয়ার্স পনেরো অধ্যায় চুয়াল্লিশ উঠছেন এ কথা সেন্ট পল স্পষ্ট তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন যে তিনি আমাদের পাপ নিয়ে মরে গেছে এখন আমরা পাপ করলো কোনো মানে সমস্যা নেই তবু সঙ্গে দেবে চোখ বিশ্বাস করে না তাই হবে বা কোনো বিবেক সম্পূর্ণ ব্যক্তি এ তথ্য বিশ্বাস করতে পারে ঈশ্বরকে মেরে ফেলেছে মানুষে মেরে ফেলেছে তিন দিন কবরে ছিল তিন দিন সকালবেলা রবিবার আবার উঠেছে তারা দিন গোটা বিশ্ব দেবত পরিচালনা করছে তারা সমস্ত ক্ষমতা এখন দখল করেছে দুনিয়াবি বিষয় আল্লাহ সাল্লা বলছেন পবিত্র করান একাধিক জায়গাতে যে আল্লাহ সুবাহ তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না সেই বুখারিতে দেখবেন স্পষ্ট হাদিস মজুদ আছে কিতাব জানাই হাদিস নাম বারোশো একচল্লিশ এবং বারোশো বিয়াল্লিশ এবং তিন হাজার ছয়শো চৌষট্টি এবং হাদিস মাঝ চার হাজার চারশো চুয়ান্ন ছয় জায়গাতে হাদিসটা বর্ণনা আছে আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম যখন মৃত্যুবরণ করলেন সেই সাথে ওমর বিন খাত্তার তরবাই নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে যারা বলবে যে মোহাম্মদ সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছে তার গর্দনটা উড়িয়ে দেব আবার তারা দিয়ে এলো তার আমার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি বলছেন আম্মাবার মানে অতপর আল্লাহ সুলকে সামনে রেখে ওমর বিন খাত্তাবের সামনে রেখে তিনি বলছেন সামান মিন মিনকুম ইয়া বাবু মোহাম্মদুন ফাইনা মোহাম্মদ কদমা তোমরা যারা মোহাম্মদ সাল্লামের ইবাদত করবে জেনে নাও মোহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছে আর তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর ইবাদত করতে তারা জেনে রাখো আল্লাহ যে হাইয়ুন তিনি চিরঞ্জীব তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না পবিত্র প্রাণ হাদিস থেকে প্রমাণিত এটাই যে মানুষ নবীজি এত বড় সম্মানিত ব্যক্তি তিনি মৃত্যুবরণ করেছে বোঝা আল্লাহ সাল্লা হায়াতুল নবীদেরা দাবি করে এটা মিথ্যা দুই নম্বর যে আল্লাহ কোনো মৃত্যুবরণ করবে না অর্থাৎ খ্রিস্টানদের যিশু খ্রিস্টকে ঈশ্বর বিশ্বাস করে এটাও মিথ্যা কথা বুঝতে পারছেন তো দুই নম্বর বিষয় যে ঈশ্বর তিনি আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে তিনি কখনো 
মৃত্যু বরণ করবেন না শ্রীমদ ভগবদ গীতা অধ্যয়ন নম্বর আট শ্লোক নম্বর কুড়ি এবং শ্রীমদ ভগবদ গীতা অধ্যয়ন নম্বর দশ শ্লোক নম্বর তিন একই ভাবে হচ্ছে ইয়ামাম আজাম আনাদিল যিনি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর অনাদি মানে চিরস্থায়ী সর্ব পাপে হি প্রমুচ্চতে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাবে তারপরে দুটি জিনিস আমরা ক্লিয়ার করলাম যিনি ঈশ্বর এবং কখনো জন্মগ্রহণ করবেন না যিনি ঈশ্বর এবং তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না সমস্ত পৃথিবীতে যাতে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এই দুটো শ্রীপাত দুটো বৈশিষ্ট্য দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন ধরা পড়ে যাবে সত্যিকার ঈশ্বর আর কে ডুপ্লিকেট নকল ঈশ্বর তিন যিনি ঈশ্বর হবেন তাকে এখন চোখ ধরে দেখা যাবে না আপনি এই পৃথিবীর চোখ দিয়ে তাকে দেখতে झलका मृत्यु ঈশ্বর কে দর্শন করা যায় দর্শন করা যায় অনেকে দেখেছে তার মধ্যে শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যয়ন নম্বর এগারো শ্লোক নম্বর চার থেকে একদম চৌত্রিশ পর্যন্ত একটা ঘটনা বর্ণনা করা আছে যে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বারবার দেখতে চাইছিল অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দর্শন দিয়েছিল অধ্যায়ের নাম হচ্ছে বিশ্বরূপ দর্শন অনেক ঘটনা আছে যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি অনেক মনি ঋষিরা কথা বলেছে সরাসরি ওঠা বসা খাওয়া সমস্ত কিছু করেছে বিভিন্ন পুরান এই ঘটনা মজুদ আছে আর বোঝার ঈশ্বর থেকে যিনি বলেন আমি দেখেছি সেই ব্যক্তি ঈশ্বর নয় পবিত্র কোরআনের দাবি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ কি বলে শ্রীমদ ভাগবত গীতা ওদের নম্বর এগারো শ্লোক নম্বর আট শ্লোক নম্বর আটচল্লিশ শ্লোক নম্বর তিপান্ন কৃষ্ণকে বারবার ওজন বলছে যে প্রভু ঈশ্বরকে আমি দেখতে চাই আমাকে দেখা দিন আর শ্রীকৃষ্ণ বারবার তিনি বলছেন ঈশ্বরকে তুমি কখনো দেখতে পাবে না যদি তুমি মানে অত্যাধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক স্তরে চলে যাতে বিশ্বকে দেখা সম্ভব নয় কেন উপনিষদ অধ্যয়ন নম্বর এক মাত্র পাঁচ এবং ছয় পরিষ্কার ঈশ্বরকে দেখার সঙ্গে বলা হয়েছে অনেকে বলতে হবে মসজিদ মন্ত্র পাঠ করছে মসজিদের মধ্যে মন্ত্র পাঠ কি বাপার যে কয়েকটা কৌশল अवकाश नहीं 
যে ঈশ্বর কখনো মানব রূপে পৃথিবীতে আসবে না মানুষের রূপ ধারণ করে ঈশ্বর পৃথিবীতে কখনোই আসবে না এটা ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য নয় ঈশ্বর কি বলবে আল্লাহ যে আল্লাহ যখন কোন জিনিস ইরাদা করবে যে সৃষ্টি করব এটা প্রয়োজন আল্লাহ কোন সাইকুল হওয়ার হয়ে যায় মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য কোনো কাজ করার জন্য কাছে যেতে হবে বা কাউকে পাঠাতে হবে অনেক কিছু আল্লাহ সন্তানা নিজে মানব রূপ ভারতের পৃথিবীতে আসবেন না এটা যে প্রকৃত ঈশ্বরের গুণ তবে আল্লাহ করেন কি তিনি বিভিন্ন নামী রসুলকে পাঠান মানুষকে সাবধান সতর্ক করার জন্য যখন পৃথিবীতে আল্লাহ মধ্যে তাবুদ উপাসনা শুরু হয়ে যায় আল্লাহ সেই সময় নবী রাসুল পাঠাতে শুরু করেন প্রত্যেক গোত্রে আল্লাহ নবী রাসুল এই জন্য পাঠান যে আল্লাহ মধ্যে তাবুদ উপাসনা শুরু হয়ে যায় আল্লাহ রাসার প্রয়োজন নেই ঠিক এই কথাটি শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যয়ন ভাষা শ্লোক নম্বর চব্বিশে একই বার শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অব্যক্তম ব্যক্তম আপন নামা মামা নন্তে অবুদ্যায়া পারম ভাবা মাজা নন্তে মামা আব্বাম আনুত্তম যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে অব্যক্তম ব্যাক যে আমি তো ঈশ্বর অব্যাক্ত আর ব্যক্তরূপে অর্থাৎ মামা রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীতে আসি সে ব্যক্তি মামা অবুদ্যায়া সে ব্যক্তি নির্বোধ বোকা মানে বলতে হবে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী ঈশ্বর কখনো মানব রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীতে আসবে না যারা বলে শ্রীকৃষ্ণ বা অন্য ঈশ্বর তারা মানব রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছে আসলে প্রকৃতপক্ষে তারা ঈশ্বর নয় বাইবেলের কথা লেখা আছে বুপক ডিটনমি তেইশ অধ্যায় উনিশ অধ্যায় তেইশ অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে ওই টেসনের বাইরে বলে দিয়েছে যে ঈশ্বর এমন না যে তিনি মানুষ আর যিনি মানুষ তিনি ঈশ্বর নন অনেক জায়গাতে এমন কথা রচনা করেছেন যিনি ঈশ্বর হলেন তিনি কখনো মানুষ না আর মানুষ কখনো ঈশ্বর নন দুটো মধ্যে পার্থক্য আছে তাই যিনি ঈশ্বর হবেন তিনি কখনো মানব রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসবেন না তবে হিন্দু ভাষা শুধুমাত্র একটা কথা বলে যে না ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসবেন প্রমাণ সহ তার একটা দলিল পেশ করে শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় নম্বর চার শ্লোক নম্বর সাত আর আট মন্ত্র পাঠ করে মন্ত্র হচ্ছে এমন যখন পৃথিবীর মধ্যে অধর্ম নেমে আসে মানুষ পা পঙ্গা উত্তর মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় গ্লানি মানে গ্লানি নেমে আসে মানে ভারতের মধ্যে গোটা পৃথিবীতে নয় মানে ঈশ্বর কখনো অবতার পাঠায় তারপর যে ধরে নিয়ে যায় এই গ্লানি করছে ভারতে মানে গোটা পৃথিবীতে নয় আমেরিকাতে যদি ফিল্ম ভাষা শুরু হয় হিন্দু ধর্মের ঈশ্বর আমেরিকাতে যাবে না কারণ অন্তর তেমনটাই বলছে গ্রাজাতি ভারতী ভারতা আভ্যন্তর নাম ধর্ম আসছে তাদের আত্মা নাম সুজামি হাত এখানে মন্ত্রের কাজ ছাপ করে মন্ত্রের সরল অনুবাদ যখন পৃথিবীতে অধর্ম নেমে আসে সে সময় ঈশ্বর হিন্দুদের অনুবাদ করে নিজে পৃথিবীতে অবতরণ করে কেন শত্রুদের রক্ষা করতে ভালো মানুষদের শত্রুদের ধ্বংস করতে ভালো মানুষদের রক্ষা করতে তিনি প্রত্যেক যুগে আসেন ওনার অনুবাদ করছেন যে ঈশ্বর প্রত্যেক যুগে আসেন কিন্তু অনুবাদের সম্পূর্ণ ভুল যারা একটু সংস্কৃত জানে তারা বুঝতে পারবে গ্লানিতি ভারতে ভারত আভ্যন্তর ধর্মে সে তাদের আত্মা তাদের মানে উসিবাদ ওই সময় আত্মা আত্মা মানে মানুষ মানুষের জন্য সংস্কৃতিতে আত্মা শব্দ ব্যবহার করা হয় আর ঈশ্বরের জন্য পরমাত্মা এটা সকলে জানেন তো ঈশ্বরকে কি বলে পরমাত্মা আর মানুষের জন্য আত্মা তাদের আত্মা নাম ওই সময় একজন আত্মা মানুষ শ্রুজ আমি মানে সৃষ্টি করি অহম মানে আমি ওই সময় একজন মানুষ সৃষ্টি করি মানে ওই সময় একজন নাবের সঙ্গে সৃষ্টি করি ঈশ্বর না কথা বুঝতে পারছেন কি তারা অন্যতা যেন ভুল করে তাদের আত্মা নাম শ্রুজ আমি অহম তারা বলে ওই সময় তাদের ঈশ্বর আসি কিন্তু এখানে ঈশ্বরের কথা নাই তাদের আত্মা নাম মানে একজন মানুষকে সৃষ্টি করি তো চার নম্বর ক্রাইটেরিয়া ঈশ্বর হওয়ার জন্য যিনি ঈশ্বর তিনি কখন পৃথিবীতে মানব রূপ ধারণ করে আসবে না আল্লাহ মানব রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসছে 
আমরা তো বিশ্বাস করি না এবং এই চারটা ফর্মুলা দিয়ে পৃথিবীতে যতজন ঈশ্বরের ঘোষণা করা হয় সকলকে আপনি এখন বিশ্লেষণ করে দেখুন যে আসলে সে প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার ঈশ্বর কি ঈশ্বর নয় প্রথম যিনি ঈশ্বর হবেন তিনি জন্মগ্রহণ করবেন না দুই তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না তিন তাকে চোখ দ্বারা কখনো দেখতে পাবেন না আর চার তিনি কখনো মানব রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীতে আসবে না আর এই চারটে যে অসুর বা নীতি বা সংজ্ঞা যে প্রদান করলাম এটা শুধু কোরআনে নয় এটা তাদের হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আছে বাইবেলেও আছে তাই আপনারা সকলকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন ইনারা কি প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার ঈশ্বর আমাদের কিছু বলার নেই এমনি ফর্মুলার মধ্যে চলে আসবে যে কে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর আর কে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর নয় সর্বশেষ একটা পয়েন্ট আচ্ছা কত মিনিট সময় আছে বলে দেন একটু শেষ পর্যায়ে আছে আচ্ছা সর্বশেষ একটা যে আমরা ঈশ্বরের নামে যে মিথ্যা কোনো ঈশ্বর উপাসনা করি ভুল কোনো ঈশ্বর উপাসনা করে ফেলি বা আল্লাহর উপাসনা করে ফেলি বা আল্লাহ বাদ দিয়ে অন্য কাজ থেকে চাই তাহলে আমাদের পরিণতি কি হবে প্রথম পবিত্র কনসন মাইদাস পাঁচ এক নম্বর বাহাত্তর সন নিঃশ্বাস চার এক মাসের ষোলো এবং আটচল্লিশ আমরা সকলে জানি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করা একটা শিরিক বলা হয় আর শিরিক হচ্ছে সবচেয়ে মস্তবর জুলুম মস্তবর অন্যায় মস্তবর পাপ যার গোনা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবে না পৃথিবীতে যদি তৌ বানা করেন হিন্দু ভাইরা তারা যদি সত্যিকারের ঈশ্বর বাদ দিয়ে নকল কোন ঈশ্বরে উপাসনা করে তাদের পরিণতি কি তাদের পরিণতি ও জাহান নাম যজুর্বেদ অধ্যায় নম্বর চল্লিশ মন্ত্র আট আর নয় আন ধাত মাপি আসে श्रीमदीता শ্লোক নম্বর করি কামনে আস্তে নাস্তে হেতে গানাহ প্রপ্পদান্তে হেনে দেবতাহা তম তম নিয়ে প্রকৃতি নিয়ত সা যাদের বিচার বুদ্ধি কেন সে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা এইসব ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে অন্য অন্য দেবতাদের উপাসনা করে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যায় নম্বর তিন শ্লোক নম্বর উনত্রিশ আর মন্ত্র নম্বর একুশ আর বাইশ স্পষ্ট লিখেছে যে ঈশ্বর তিনি সাত আসমানে পরে বিরাজমান অর্থাৎ সাত আসমান স্বর্গে আছে স্বর্গ লোকে আছে আর মানুষ যারা আমাকে বাদ দিয়ে মূর্তির উপাসনা করে প্রতিবাদ উপাসনা করে তা শুধুমাত্র ঘিয়ের মধ্যে আগুন দেওয়ার মতো কাজ করে ভাই ঘিয়ের মধ্যে আগুনের মধ্যে ঘি দিলে কিভাবে দাও দাও করে চলে যাবে মানে কোনো কাজ মানে পুরে ছাই হয়ে যাবে মানে সে উপাসনাটি কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না নষ্ট হয়ে যাবে ভস্ম হয়ে যাবে তাদের ভাষা যে ভস্ম হয়ে যাবে এটা কোনো কাজের নয় বিভিন্ন ইসলামে আল্লাহ সন্তান যে ধারণা বৈশিষ্ট্য ঠিক একইভাবে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পবিত্র কর্ণের চাইতে দশ গুণ বেশি আর কঠিন ভাবে বলা আছে পবিত্র কর্ণে আল্লাহ এক যদি বিশ জায়গায় আছে ওখানে ধরে একদম চল্লিশ জায়গায় আছে মানে এত পরিমাণে আছে কোনটা বলি কোনটা ছাড়ি সময় অল্প তার জন্য শুধুমাত্র সাধারণ কয়েকটা জ্ঞান দেওয়ার জন্য আপনার যে চারটে বৈশিষ্ট্য আর শেষ একটা উপসংহার যিনি মিথ্যা ঈশ্বর উপাসনা করবেন তিনি কখনো স্বর্গের যে প্রবেশ করবেন না নরকে যাবে পবিত্র কোরআন বলছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বলছে আর বাইরের থেকে একটা রেফারেন্স দিলে বুঝতে পারবেন যে ওখানে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ কিন্তু যে জিনিসটা মূর্তি পূজা করে বুকা প্রেক্ষ দাস বিশ অধ্যায় তিন থেকে পাঁচ অনুচ্ছেদ পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে বলছে যে তোমরা ঈশ্বর কোনো প্রতিমূর্তি তৈরি করো না যেটা আছে স্বর্গে যেটা আছে পৃথিবীর মধ্যে বা পৃথিবীর নিচে অর্থাৎ সমুদ্রের নিচে এমন কোন ছবি তৈরি করো না এমন কোন প্রতিমা তৈরি করো না ঈশ্বরের 
আর তোমরা যদি তার কাছে প্রতিমা তৈরি করো এবং তার কাছে মাথা নত করো অর্থাৎ সিজদা করো তবে আমি তোমাদের সত্যিকার ঈশ্বর খুব ঈর্ষা পরায় কথা বুঝতে পারলেন স্পষ্ট বলছে যে তোমরা ঈশ্বর কোন প্রতিমূর্তি তৈরি করো না এমন কোন ঈশ্বর সাদৃশ্যে দিও না যেটা স্বর্গে আছে বা পৃথিবীর মধ্যে আছে অথবা পাতালে সমুদ্রের নিচে আছে এমন কোন প্রতিমা তৈরি করো না আর যদি তৈরি করো তাদের সিজদা করো না আর যদি সিজদা করো আমি ঈশ্বর খুব ঈর্ষা পরায়ণ অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নরক অবধারিত অর্থাৎ জাহান নাম অবধারিত বোঝ হলো পৃথিবীর তিনটে ধর্ম অনুসারে মূর্তি পূজা স্পষ্ট হয়ে মিথ্যা এটা করলে মানুষ নরকে যে ধর্ম গ্রন্থের আলোকে এখন যদি কোনো হিন্দু খ্রিস্টান করতে চাই তাদের বিশ্বাস আমি আঘাত দিতে চাই না তবে ধর্ম গ্রন্থে কথা বলছে আর আমার সঙ্গে কে কে আছে কোনো হিন্দু ভাই হয়তো বলতে পারে কেন আমি তো আলোচনা করছি বাংলাদেশে কিন্তু এটা তো চলে যায় ইন্ডিয়াতে ওখানে তো অনেক কিছু আপনাদের এখানে তেমন কিছু নেই কিন্তু আমাদের ওখানে অনেক পেশা পুরো স্বাভাবিক এই কথাগুলো বললে তো আমার সঙ্গে কিনে কে আছে যে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ আমার সঙ্গে আছে জলঙ্গি হাই স্কুলের যে স্কুল আমি পড়েছি ক্লাস সেভেনের ইতিহাস বইয়ের বাইশ নম্বর পৃষ্ঠা ওখানে আমাদেরকে শেখানো হয়েছে যে হিন্দু ধর্ম অনুসারে মূর্তি পূজা এটা অনুমোদিত নয় আরো কেছে রাজা রামমোহন রায় তিনিও বলছেন মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ জাস্টিস রানাডে তিনিও বলছেন মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ এমনকি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর একখানা বই আছে উনিশশো পঁচাশি সাল থেকে ছাপিয়েছে আমার কাছে বইটা আছে যেটা নাম সত্য অর্থ প্রকাশ কলকাতা সাত লক্ষ এক ঠিকানা পৃষ্ঠা নাম্বার দশে বাইশ থেকে দশে ছাব্বিশে ওখানে কমপক্ষে অনেকগুলো প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে দয়ানন্দ সরস্বতী তিনি বলেছেন মূর্তি পূজা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে নিষিদ্ধ যদি আমাদের হচ্ছে বলতে হয় তাকে আগে এই পাঁচজন বড় বড় মহাত্মা মহাপণ্ডিতকে বলতে হবে যে তোরা এই কথা কেন বলেছিস আর কেন আমাদের সিলেবাসের মধ্যে এই তথ্যটা আছে কথা বুঝতে পারছেন অপরাধে কিন্তু আমি নয় কারণ তারা শিক্ষা দিয়েছেন মহাত্মা মহাপুরুষ তারা বলছে মূর্তি পূজা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে নেই আর এর চাইতে আপনার যদি এখনই মসজিদ থেকে দেখতে চান এখন আপনারা দেখতে পারেন ইন্টারনেটে চলে যান গুগলে ঢুকেন সমস্যা আরিয়া সমাজ ডট কম ঢুকে পড়বেন একটা ওয়েবসাইট এসে যাবে ডান দিকে লেখা আছে আয়ডার অরশিপ মানে মূর্তি পূজা ওখানে টুক করে ক্লিক মারেন ওখানে মূর্তি পূজার বিপক্ষে কয়েকশো নোট আছে ওটাও হিন্দু ওটা তোরা মুসলিম না আরিয়া সমাজ মানে যারা হিন্দু ধর্মের দুটো ভাগ আছে একটা আর্য সমাজ একটা পৌরাণিক মতবাদী যারা আর্য সমাজের যারা বিশ্বাসী হিন্দু তারা মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী আমরা অনেকে জানি না যারা পৌরাণিক মতবাদী তারা মূর্তি পূজার পক্ষে কথা বলে কিন্তু আর্য সমাজ যারা দিল্লিতে আছে আমাদের মানে ওখানে প্রতিষ্ঠাতা স্বামী ধর্ম সরস্বতী তারা ঘোর বিরোধী তাই কিছু যদি বলার আগে তাদেরকে বলতে হবে মহান সত্তা আল্লাহ সাহার কাছে দাবি যে আমাদেরকে প্রত্যেককে সঠিক ঈশ্বর তথা আল্লাহ সুবান তারা সম্পর্কে জানা বোঝা এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করার তৌফিক এবং সুমতি দান করো সকল বলি আল্লাহ মামিন এই দোয়া রেখে আজকের মতো সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ প্রশ্ন উত্তর শুরু হবে সুবান আল্লাহামিকা شينا ما ردته يا رب العيبان